थी इस फिल्म की कहानी एक जंग से शुरू होती है जहाँ बहुत से घोड़ियों के सिपाही अपने घोड़ों पर एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे होते हैं जबकि दूसरी तरफ टैसोंग के सिपाही फुली आर्म होते हैं और उनके आने पर अपने तीर कमानों से छोड़ देते हैं कुछ हमला करने वाले सिपाही अपने घोड़ों से गिर जाते हैं जबकि दूसरे तेजी से आगे बढ़ना जारी रखते हैं अब टैसोंग के सिपाही शीर्ष लिए खड़े होते हैं और वो गौरकियों के सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं टैंक आर्मी का पर्पस एनसी फोर्ट्रेस को टेक ओवर करना होता है इसी तरह वहाँ गौरकियों का एक सोल्जर आवाज लगाता है कि हमारा खात्मा हो जाएगा हमें लाजमी वापस चले जाना चाहिए और कुछ ही देर में रिट्रीट फ्लैग दिखाया जाता है और इस सीन में एक नया किरदार सामने आता है जिसका नाम सैमोल होता है एक जगह ये दिखाया जाता है कि टैजोंग खड़ा है और वहाँ वो एक बैठी लड़की के बारे में पूछता है उस पर इसका सोल्जर कहता है कि इस लड़की के बारे में कहा जाता है कि ये लॉर्ड्स के विजन को देख सकती है इस लड़की के पास गौरकियों के बादशाह जमोंग की तीर का कमान होता है और वो इसको विक्ट्री की अलामत के तौर पर जंग ऐसी लेकर आई होती है एम्प्रो टेजोंग तीर चलाने की कोशिश करता है और लेकिन इसका सोल्जर बताता है की इसको कोई वील नहीं कर सकता इसके बाद जनर योन सैमोल को कैडेट यूनिट का हेड बना देता है और इसको कहता है की तुम लॉयल हो फिर इसको बताता है और उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और उसको कहता है कि तुम फोर्ट्रेस की तरफ जाओगे और उसको हासिल करोगे और तुम यंग का कत्ल कर दोगे इस पर उसे एक तलवार दी जाती है सैमुल कहता है कि मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूँ कि ये आपका मिशन पूरा करूंगा इस तरह नेक्स्ट सीन में सैमुल कुछ सोल्जर के साथ एक फील्ड में पहुँचता है वहाँ कुछ लोगों की एक कार्ड निकलवाने में मदद भी करता है सैमुल पूछता है उन लोगों ऐसी क्या तुम एन हो मैं कमांडर से मिलना चाहता हूँ इस पर वो आदमी बताता है कि मैं कमांडर हूँ और मेरा नाम यंग है कमांडर यंग का साथी कहता है कि मैंने सुना है कि टेसोंग ने स्पाइस को भेजा है जो हमारी जुबान बोल सकते हैं ये लाजमी वही लोग होंगे सैमुल के सोल्जर्स ये सुनकर तलवार निकाल लेते हैं लेकिन मारे जाते हैं फिर सैमुल की तरफ तलवार लेकर बढ़ा जाता है लेकिन यंग उस अपने साथी को मना कर देता है और इसे साथ लाने का कहता है और ये भी कहता है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे फिर सैमुल को यंग अब एक जगह ले आता है और इसे इंटेरोगेशन करता है और इसे कहता है की यून के आदमी मुझे गद्दार कहते हैं तुम यहाँ गद्दार के फोर्ट्रेस में वापस आ गए हो और सैमुल बताता है कि दुश्मन मेरा पीछा कर रहे हैं मैं अगर इसे पसंद करूं या ना करूं एनसी मेरा घर है इतने देर में एक आदमी आ जाता है और सैमुल को वेलकम करता है क्योंकि जो सैमुल होता है वो क्लैन का आखिरी रह जाने वाला मेंबर होता है फिर सैमुअल अकेला तलवार लिए खड़ा होता है जो इसे यंग को मारने के लिए दी होती है फिर सैमुल देखता है कि कमांडर एक गरीब आदमी के घर जाकर एक छोटे बच्चे को उठाए हुए होता है वो फैमिली इसका शेबी होम आने का थैंक्स बोलती है और इस पर यंग कहता है की ये बेबी आंसी में पैदा हुआ है ऐसा नहीं हो सकता की मैं न आऊँ सैमुल हैरान हो जाता है की ये कमांडर यंग की अपने लोगो के लिए हमदर्दी और उनकी हेल्प देख कर कमांडर यंग अपने रियाया का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। फिर यंग को एक फील्ड में दिखाया जाता है कुछ सोल्जर्स के साथ उनको रस्सी खींचने में मदद कर रहा होता है फिर कुछ देर में साइरन बजने लगता है और यंग और इसके सब सिपाही सैमुल के साथ उस तरफ चले जाते हैं वो देखते हैं कि दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स आते हैं कमांडर यंग कहता है कि ये फोर्ट्रेस को स्काउट करने आए हैं ये रेकन यूनिट है अगर ये यहाँ है तो टेजोंग दूर नहीं है वो जल्द ही यहाँ इस कैपिटल को लेने के लिए पहुँच जाएगा और वो सबको गेट रेडी बोलता है और ये कहता है कि टैंक एम्प्र जल्द ही आ जाएगा अंदर रूम में कमांडर यंग सैमुल को जगह दिखाने का कहता है सैमुल दिखा देता है और इस पर यंग कहता है कि तुम मेरी बियर्ड को इससे ट्रिम करो और हर आदमी की हर सोल्जर की बियर्ड जंग से पहले ट्रिम होना लाजमी होती है सैमुल जब ट्रिम करने लगता है तो उसका जगह इसकी यंग की गर्दन पर होता है अगर वो चाहता तो वो उसको मार सकता था लेकिन वो उसको नहीं मारता फिर दोबारा से सायरन बजने लगता है और सब चले जाते हैं अब सब एक मैदान में जंग के लिए तैयार होते हैं वहाँ लेडी सोल्जर्स भी होती हैं, जिसमें एक का नाम बेका होता है कमांडर यंग अपने सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ता है और देखता है की ऑपोजिट साइड पे बहुत सी लार्जेस्ट सोल्जर्स रेड फ्लैग उठाए हुए होते हैं यंग सबको कहता है जब लोग सुने की टैंक आर्मी आगे बढ़ रही है तो मुझसे पूछना की तुम्हें क्या करना है मैंने बताया है की हम फाइट करेंगे मैंने कभी रिट्रीट करना नहीं सीखा और ना ही मैंने कभी झुकना सीखा है बल्कि मैंने सीखा है तुम्हें हमेशा फाइट करनी है जब भी जरूरत पड़े अगर तुम्हारी कोई बनाई हुई चीज को चैरिश की हुई चीज को बर्बाद करने की कोशिश करे तो तुम्हें अपनी जान खतरे में डाल देनी है और यही लम्हा होता है और तुम्हें पीछे नहीं हटना इन एनसी के लोगों को देखो ये वो है जिन्हों जिन्हें हमने चैरिश किया है और हम इनकी हिफाजत करेंगे फिर सब सोल्जर्स बैटल की आवाज लगाते हैं और तैयार हो जाते हैं जंग के लिए दूसरी तरफ खड़ा टेजोंग कहता है कमांडर यंग है जिसका मुझे खात्मा करना है और इसकी कोशिशें सारी बेकार हैं। इस पर इसका सोल्जर कहता है कि टेजोंग ऐसा है कि जिसने इसने जिस फोर्ट्रेस पर नजर डाली है वो इसने उसको ढेर कर दिया है टेजोंग सब सोल्जर्स को कहता है की एनसी की प्रॉपर्टीज को
बचाता है एक बड़े अटैक से टेजोंग वहाँ बैठा ही सब कुछ देख रहा होता है और वो ये देख रहा होता है कि यंग की एनएनसी की दीवार नहीं गिर रही होती फिर वो सब सोल्जर्स को कमांड करता है कि वो दीवार पर चढ़ जाएं और सोल्जर को फॉरवर्ड कमांड दी जाती है दूसरी साइड पर यंग अपने सिपाहियों को फायर करने का कमांड करता है मुखालिफ सोल्जर मुसलसल आगे बढ़ते रहते हैं दीवार पर चढ़ने के लिए और दीवार पर लेटर लगा देते हैं वो लोग नंबरिंग में बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन यंग भी अपने आप को डिफेंड करने में प्रॉपर कोशिश कर रहा होता है और इन पर पत्थर गिराए जाते हैं ताकि वो दीवार पर ना चढ़ सके इस तरह ये कमांड देता है डिप्लॉय वुल्फ टीथ स्ट्राइकर इस तरीके से इन्हें रोका जाता है लेकिन अब दूसरी तरफ भी वो लेडर लगाकर चढ़ने की मुसलसल कोशिशें करते रहते हैं टेसोंग अब गेट की तरफ अटैक एंड ब्रेक डाउन की आवाज लगा, लगाता है ताकि इसके सोल्जर्स उसकी तरफ बढ़े फिर वो फोर्ट्रेस में काफी सोल्जर ऑपोजिट साइड से आ जाते हैं और फाइट जारी रहती है यंग कैप्टन और बेका को कमांड देता है कि वो अटैक करें और क्योंकि उनके अटैक करने का टाइम आ जाता है बेका अपने सोल्जर के साथ सबको मार डालती है और टेसोंग की दीवार से लगाई हुई लेटर को गिरा दिया जाता है लेकिन टेसोंग के सिपाही गेट तोड़ने में दौड़ना जारी रखते हैं और आखिर गेट खुल जाता है और वो अंदर आ जाते हैं लेकिन इनको रोकने के लिए यंग ने एक रेलिंग जो की पहले ही प्लान होती है सेट किया होता है ताकि वो रुक जाए सैमो सब देख रहा होता है और यंग के साथ रहता है अब यंग कमांड देता है क्लोज ऑर्डर फॉर्मेशन बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैटल होती है कमांडर यंग बहादुर से इन्हें फोर्ट्रेस से भगा देता है और टेसोंग रिट्रीट ऑर्डर दे देता है कमांडर यंग के सोल्जर विक्ट्री की बुलंद आवाज लगाते हैं और जीत जाते हैं कि सायरन दोबारा बसने लगता है और तमाम सोल्जर सैमुअल के साथ आगे बढ़ जाते हैं यंग बहुत बहादुरी से एक्टिवली जंग करता रहता है क्योंकि वहाँ दोबारा अटैक शुरू हो जाता है रात के वक्त और हर जगह फायर ही फायर होती है अचानक से कमांडर को तलवार लग जाती है और कमांडर यंग नीचे गिर जाता है जबकि ऑपोजिट टेंजो का सोल्जर इसको मारने के लिए आता है कि सैमुअल पीछे से आकर उसको मर्डर कर देता है यंग हैरानगी से इसे देखता है की जो मेरी जान लेने आया था उसने मेरी जान बचा दी कमांडर यंग जख्मी होता है आखिर जब इसको होश आता है तो टेजोंग रियर की तरफ रिट्रीट कर चुके होते हैं फिर दोबारा गैदरिंग होती है दूसरी तरफ टेजोंग कह रहा होता है कि मैंने वास लैंड को बहुत ज्यादा हजारों किलोमीटर को हर सिम पर फतेह किया है लेकिन मैं एक छोटे से फोर्ट्रेस को अभी डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर पा रहा और वो गुस्से में आ जाता है इसी लड़की को जिसके पास वो कमान होती है कमांडर यंग की तरफ भेजता है वो लड़की वो कमान कमांडर यंग के सामने रख देती है जो की बादशाह जमोंग की होती है वो बताती है की मुझे टेजोंग ने भेजा है वो तुम्हे एक ऑप्शन दे रहा है कि अपने आखिरी अटैक से पहले वो डर्ट मंट बना रहा है और एंसर से बुलंद बनाएगा और तुम पर अटैक करेगा और वो कहता है कि फिर तुम इसके अटैक से बच नहीं सकोगे इसके अलावा वो ये भी बताती है कि टेजोंग के आदमी बहुत बड़ा हमला करेंगे और अपने तीरों को बारिश की तरह भेजेंगे अगर तुम हार मान जाते हो तो मैं हर चीज ऑफर करेगा एक दफा डर्ट मंड कम्प्लीट हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा लेकिन यंग कहता है कि हम एनसी का डिफेंड करना चाहता हूँ टेजोंग को बताया जाता है की प्रोग्रेस बहुत तेजी से है और टू मंथ्स में प्रोजेक्ट को हम मुकम्मल कर लेंगे सर्दियाँ आने से पहले पहले देखने वालों की नजर में वो डर्ट मंड हकीकत में एक बहुत बड़ा माउंटेन बना रहे होते हैं दूसरी तरफ कमांडर यंग समझता है की हम गद्दार है जैसे कि सैमुल इसे बताता है सैमुल इसे इजाजत लेता है वो कहता है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जनरल योन के पास चला जाऊं मैं आपको महसूस करता हूं लेकिन योन कभी अपना माइंड चेंज नहीं कर सकता इसी तरह वो उससे ऑर्डर कहता है कि मुझे ऑर्डर दिया जाए दूसरी तरफ कैप्टन जो कि यंग का होता है वो उसके टेजोंग की तरफ हमला करने का कहता है उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान आखिर उसको यंग से इजाजत मिल जाती है लेकिन बहका सोल्जर कहती है कि टैंक्स एच क्यू में जाना खुदकुशी करने जैसा है अगर वो कैप्टन जीतेगा नहीं या वापिस आ जाता है तो कोई मतलब फायदा नहीं होगा यह कहता है हमारे पास बस यही रास्ता है टेजोंग के सोल्जर्स बैटल की तैयारियों में होते हैं वहाँ कैप्टन जाकर अटैक कर देता है रात के अंधेरे में लेकिन वो एक ट्रैप होता है और कैप्टन को बुरे तरीके से जख्मी कर दिया जाता है और उसको वापस भेज दिया जाता है आखिरकार कैप्टन मर जाता है बैका कैप्टन की डेड बॉडी की तरफ आती है और बहुत रोती है लेकिन बाद में पता चलता है की वही लड़की जिसके पास जमोंग की कमान थी उसने एक एरो के थ्रू उनको पैगाम भेजा था और एक ट्रैप बिछा दिया गया था उस लड़की को सोल्जर्स की तरफ ऐसी मार दिया जाता है फिर बैका टेजोंग के सिपाहियों के पास चली जाती है सिर्फ कैप्टन का बदला के लिए और टेजोंग से फाइट करती है और इसको भी मार दिया जाता है और इसकी बॉडी को रिटर्न कर दिया जाता है नेक्स्ट सीन में सैमुअल जनरल यून के पास चला जाता है वो यून को कहता है कि कमांडर एनसी अपने आदमी अपनी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं और एनसी लोगों के लिए और इसके अलावा ये भी बताता है की जैसे ही मन मुकम्मल हो जाएगा एनसी खतरे में आ जाएगा यंग गद्दार नहीं है वो गौरगियों का दूसरा आदमी है जनरल यो ये सुनकर कहता है कि क्या तुम्हें मैंने इसलिए भेजा था ताकि तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो ना करो
کہ یانگ اس ملک کا شہری ہے اس کو گدار کہا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ این سی کے لوگ اس کے لیے فائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اسے جنرل یون سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ این سی کی ہیلپ کی جائے اور اسے بچا لیا جائے اسی طرف کمانڈر یانگ اپنے سپاہیوں کے ساتھ بہت ساری پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کمانڈر یانگ کے سپاہی کہتے ہیں کہ یہاں کی سوئل میں بہت سے پیپلز ہیں وہ دوسرے ٹائپ میں صحیح مکس نہیں ہو سکتی اگر ہم منتھ کے اندر ڈگ کر دیتے ہیں تو وہ ٹاپل کر سکتی ہے دوسرا کہتا ہے کہ بالکل صحیح یہ آسانی سے گر سکتی ہے اور ہم غار بناتے ہیں لیکن غرا غار بنانا بھی آسان نہیں ہے اس طرح یین کہتا ہے کہ میں تم سب پر ٹرسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہوگا دوسری طرف ٹیزونگ بیٹل کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے اور سپاہی مسلسل کام کرتے رہتے ہیں اور آخر ایک شاندار دیوار قائم کرتے رہ... کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعی ایک شاندار ویو ہے ٹیزون اپنے سولجرز کا کام مکمل کرنے پر سب کو فیس سب کو فیس دیتا ہے اور سب کا کھانے کا انتظام کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آنسی کو ہم کل گرا دیں گے پھر اسی طرح یینگ اپنے بیٹل کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے اس کا سولجر بتاتا ہے کہ کام مکمل ہو گیا ہے ٹاپل کرنے کے لیے اس رات بجلی بہت تیز چمکتی ہے اور تیز بارش ہوتی ہے یینگ کے سولجرز کہتے ہیں کہ یہ پانی سے بھر جائے گا اس سے پہلے کہ ہم اس کو ناک ڈاؤن کریں اس طرح نیکسٹ مارننگ تمام ٹیزوں کے سولجرز بہت زیادہ تعداد میں ایک سیکونس سے کھڑے ہوتے ہیں جبکہ یینگ کے سولجرز نیچے بنی ہوئی کیو میں پانی کے اندر ہوتے ہیں اور وہاں پانی کھڑا ہو چکا ہوتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہمیں اپنی کلہاڑیوں سے اس کو چوپ کر سکتے ہیں جیسی جگہ انہوں نے بنائی ہوتی ہے وہ پانی سے بھر جاتی ہے وہاں جا کر وہ کالمس کو کاٹنے لگ جاتے ہیں اپنی کلہاڑیوں کے ذریعے جنگ شروع ہونے لگتی ہے جبکہ یانگ کے سولجر اس کیو میں مسلسل کالمس کو توڑ رہے ہوتے ہیں جیسے ہی ٹیزونگ کے سپاہی حملے کے لیے اس بنی ہوئی جگہ پر سکل فلی آتے ہیں وہ گار سے یینگ کے سولجر اس کی روٹس کو ختم کرنے لگ جاتے ہیں جس سے وہ بنی ہوئی جگہ ہلنے لگتی ہے اور وہ بنا ہوا ڈرٹ من گرنے لگ جاتا ہے یینگ کے سولجرز اس کار میں اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں صرف اینسی پیپل کو بچانے کے لیے اور اس طرح ٹینسون آرمی کی جو ٹیزون کی آرمی ہوتی وہ من سے نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے اور پلاننگ کامیاب ہو جاتی ہے ٹیزون کی آرمی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے اور بہت بڑی ڈسٹرکشن ہوتی ہے اب یینگ آگے بڑھنے کی کمانڈ کرتا ہے اور اینسی سولجرز حملہ کر دیتے ہیں یینگ خود بھی تلوار لے کر ان پر حملہ کرتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے سب خوشی سے آوازیں بلند کرتے ہیں اور فائٹ مسلسل ہوتی رہتی ہے ٹیزون کہتا ہے کہ مجھے یینگ کا سر پلیٹ پر رکھا چاہیے میں نہیں رکوں گا جبکہ اینسی ہمارا نہ ہو جائے اور نان سٹاپ اٹیک جاری رکھو اٹیک دونوں طرف سے برابر ہوتے رہتے ہیں اور اس سے ایروز ایک دوسرے پر گرائے جاتے ہیں ایون کے وار ہوتے ہوتے رات ہو جاتی ہے اٹیک مسلسل جاری رہتے ہیں یینگ اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند کرتا رہتا ہے کہ وہ ہمت نہ ہارے نیکسٹ ننگ بھی ایسا ہوتا رہتا ہے اب یینگ کے ہاتھ بھی بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں کیونکہ مسلسل فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اب یینگ بادشاہ جمانگ کی کمان منگوا لیتا ہے اور اپنے سولجرز کو لانے کا کہتا ہے لیکن دوسری طرف سولجر کہتا ہے کہ اس کو کوئی ویڑ نہیں کر سکتا لیکن یینگ کہتا ہے کہ ہولی کنگ جمونگ نے اس کو یوز کیا تھا اس پر یینگ اپنے لارڈ سے مدد مانگتا ہے اور دوبارہ تیر کو مان سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس وار کو ختم کریں گے اور سب کی قربانیوں کو ذہن میں لا کر تیر چھوڑنا شروع کر دیتا ہے پھر ایک لمبی خاموشی ہو جاتی ہے کہ جمونگ کی کمان سے نکلا ہوا تیر ٹیزونگ کی ڈائریکٹلی آنکھ میں جا کر لگتا ہے وہ ایک آنکھ سے بلائنڈ ہو جاتا ہے پھر یینگ کی پوری آرمی پوری کریج کے ساتھ ان کی طرف بڑھتی ہے ٹیزونگ اپنی ہار قبول کر لیتا ہے اور کہتا ہے آئی ہیو لاسٹ سیمول اپنی گورگیو کی آرمی کو لے کر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور سب اب وکٹرز بن جاتے ہیں بادشاہ ٹیزونگ سکیوب ہو جاتا ہے اور اپنی جنگ میں دم توڑ جاتا ہے اور وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ گورگیو پر حملہ نہ کرنا پھر اسی طرح لاس سین میں یانگ اور سیمول آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اینسی فورٹریس کے بارے میں اس طرح تھوڑی سی ڈسکشن کے بعد سیمول وہاں گھوڑے پر سوار ہو کر چلا جاتا ہے